ഹായ് ഗായ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് പറയണേക്കാട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവധി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ മൊത്തം കേസസ് ഓരോ ദിവസവും കേരളത്തിലും കൂടി വരികയാണ് എന്നാലും ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്ര വലിയൊരു പടർച്ച കാണാനില്ല എന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മുൻകരുതലുകളൊക്കെ എടുക്കണം എന്നാണ് സർക്കാരും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങാതെ നോക്കുക അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഹോം വീട്ടിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് സുഖമായിട്ട് കഴിയുക അപ്പം എന്തായാലും എക്സാമുകൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം തൽക്കാലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഏപ്രിലോട് കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കേൾക്കണത് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്താ വെച്ചാൽ കൊറോണ കേസ് ചിലപ്പോൾ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഏഴാം തീയതിക്ക് ശേഷമൊക്കെ ആയിട്ടാവും എക്സാം വരിക ഇനി അതല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് പോവുകയാണ് വല്ലാതെ കേസ് കൂടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ എക്സാം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ടൈമിൽ മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് എങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് മതി എന്നും ഫുൾ ടൈം പഠിക്കണമെന്നല്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവുക എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വല്ലാതെ റിസ്ക് വരില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി മറ്റു വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത ബാച്ചുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വിഷയം നന്നായിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാത്സ് പേപ്പറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മാത്സ് പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസർക്ക് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സമയക്കുറവ് മൂലമാണ് ഇടാൻ പറ്റാതിരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എക്സാം മാറ്റി വെച്ച ആ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്തായാലും ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ പറ്റിയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഈസി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആവറേജ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള തരം ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാ തരം കുട്ടികളെയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും മൊത്തത്തിൽ വലിയ കുഴപ്പമായിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കീസ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ആൻസർ കീയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് കണ്ടത് അതിൽ തന്നെ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒരു മൂന്നാലധികം മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണത്തിൽ ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ മിസ്റ്റേക്കുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്തായാലും ഇത് മാക്സിമം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സും നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിൽ തെറ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ എന്നാലും തെറ്റുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് മാക്സിമം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും എത്ര മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നാല് മാർക്കിൻ്റെ യൂത്തിന് ഇന്ന പോയിന്റിന് ഒരു മാർക്ക് ഇന്ന പോയിന്റിന് ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിലും കുറച്ച് ലിബറലായിട്ട് ആവാം ചിലപ്പോൾ പബ്ലിക് എക്സാമിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇതിൽ ഏകദേശം എത്ര മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഗസ് ചെയ്യാം അതിൽ കൂടുതലാവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൂടുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം സെറ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അത്യാവശ്യം എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ചിലപ്പോൾ വരാം അത്രയേ ഉള്ളൂ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ഒരു ഈസി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അത് ഈസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് ഈസീൻ്റെ ആവറേജിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ സീറോ തന്നെ അല്ല ഉത്തരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ചോദ്യമാണ് പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തന്നെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറുള്ള ചോദ്യമാണ് പിന്നെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ
അത് നമ്മളുടെ മോഡലിനും കൂടി ഇതേ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതെന്തായാലും ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ടും സെക്കൻഡ് പാട്ടും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ആവറേജ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് പറയാം അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സി പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വൺസ് വൺ ടു സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക അതും ചിലവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലവർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലും ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതലുള്ളത് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമായിട്ടുള്ള ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻസും കൂടി അങ്ങനെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആ നാല് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഇതേപോലെ നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിന് വന്ന അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റിന് കുറച്ചൊന്ന് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കുറച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ആവറേജ് ടൈപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ സെഡ് ടു ആൻ തന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ആർ നമ്മളുടെ പോളർ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ പറയുന്ന ആർ ആണ് ആ ടു പിന്നെ അതേപോലെ തീറ്റ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന പൈ ബൈ ത്രീ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും വൺ പ്ലസ് ഐ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും കുറേ കൺഫ്യൂഷൻ വരാം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് തെറ്റാണോ എന്നുള്ള പോലെ എന്താ വെച്ചാൽ ഉത്തരം അങ്ങനത്തെ കുറച്ചൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാധാരണ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടണം ഉത്തരം ഇത് റൂട്ടിനുള്ളിലൊക്കെയുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടണോട്ടുള്ള ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ആവറേജ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കി കണക്കാക്കിയത് അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഈസിൻ്റെ ആവറേജിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറയാം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് മാർക്കിയാലൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വൈ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈ ആക്സിസ് സീറോയിൽ താഴെ പോകില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തന്ന ആ മൂന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ ഫിഗർ നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലത്തെ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് മിസ്സാവും ഇനി അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഒരു ഈസിയുടെ ആവറേജിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ളതാണെന്ന് തന്നെ പറയാം എന്താ വെച്ചാൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിൽ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം എളുപ്പമാണ് ചോദ്യം പക്ഷേ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരാം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഫൈനലായിട്ടൊരു കൃത്യ ഒരു നമ്പറൊന്നും ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ അടുത്തതായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടുള്ളത് മിഡിൽ ടേമിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് പിന്നെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കുറച്ചൊരു ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ടഫ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ സർക്കിളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എലിപ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഈസി അതിൻ്റെ ആവറേജിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറയാം എലിപ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എലിപ്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അറിയണം കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എളുപ്പമായിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു ഈസി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ റൂട്ട് ഫൈവിൻ്റെ ഇറാഷനാണ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കാണാറുള്ള സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് മോഡലിന് ഇതേപോലെ ഏതൊരു നമ്പർ ഇറാഷനാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എളുപ്പമായിട്ട് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചൊരു ആവറേജ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് അത് നമ്മൾ സെറ്റ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിൽ എ പാർട്ട് കുറേ കൂടി ചിലപ്പോൾ എളുപ്പമാവും ബി പാർട്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലവരുടെ തെറ്റാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതും തെറ്റാൻ ചെറിയ സാധ്യത ഉള്ള തരം ചോദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം മുതൽ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ
ഫോർ ആണ് ഉത്തരം കിട്ടുക പിന്നെ ട്വൻറ്റി എത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇക്വേഷൻ അറിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് സുഖമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇക്വേഷന് കൺഫ്യൂഷൻ വന്ന് തെറ്റിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതല്ലാതെ പറഞ്ഞ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ മീനൊക്കെ കൃത്യ സിക്സ്റ്റി ടു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും വേരിയൻസ് ആയാലും ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് കൃത്യം കിട്ടും ഒരു കൺഫ്യൂഷനും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നില്ല പിന്നെ കോയഫിഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷനിൽ മാത്രമാണ് കുറച്ച് പോയിന്റ് വാല്യൂ വരിക എന്നാലും കോയഫിഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ സ്ഥിരം പോയിന്റ് വാല്യൂസ് വരാറുണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനിയും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ സമയത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് ഉറപ്പ് പറയുകയല്ല പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് കെമിസ്ട്രിയിലെയും ഫിസിക്സിലെയും വീഡിയോസ് മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്യും എല്ലാവരും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്ക